குட்டீஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கதை தேசம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற கதை புதையல் கதையை சொல்லவா ஒரு அழகான கிராமம் அந்த கிராமம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பச்சை பசையில்னு வயல்வெளிகளும் தோட்டங்களும் நிறைஞ்சி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ரம்மியமாக காட்சி அளிச்சது அந்த கிராமத்தில் தான் நம்ம சோமுவும் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தோம் நம்ம சோமு எட்டாம் வகுப்பு தான் படிச்சுட்டு வரான் அவனுடைய அப்பா அம்மாவும் விவசாய கூலியாக தான் வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க அவனுக்கு ஒரு தங்கையும் இருக்கிறா நம்ம சோமுவுக்கு நண்பர்களோட விளையாடுவதும் அவனுங்க கூட பொழுத கழிப்பதுமா நாட்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக நகர்ந்து கொண்டு போச்சு இப்படியே நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டு போகும்போது அந்த ஊரில் திருவிழாவும் வருது திருவிழா ஏற்பாடுகளில் அந்த கிராமமே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்பாடுகளை செஞ்சுட்டு வராங்க இந்த ஏற்பாடுகள்லாம் கவனிச்சுட்டு வர சோமு நம்ம வீட்டில் மட்டும் ஏன் எதுவுமே செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சோகமாகவும் வருத்தமாகவும் இருக்கிறான் நம்ம சோமுவுக்கு காட்டு பயணம் செய்கிறது ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் எப்போவுமே காட்டுக்கு போகிறதும் சாகச பயணம் பண்ணுறதும் அங்கே இருக்கிற நீர்வீழ்ச்சியில் குடிக்கிறதும் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்படியே ஒரு நாள் அவன் காட்டு பயணத்தில் போகும்போது அங்கே ஒரு முயல் ஒரு முட்புதரில் மாட்டிக்குது அந்த முயலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த முட்புதரிலேருந்து நம்ம சோமு அதை விடுவிச்சு அனுப்புகிறான் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரியவர் இதை மாதிரி உதவும் குணம் நிறைய பேருக்கு இருக்காது தம்பி இந்த குணத்தை நீ எப்போவுமே விட்டுறக்கூடாது யாருக்கு எங்கேனாலும் நீ தேடி போய் இந்த உதவியை செய்யணும்னு சொல்லி அவனை அவனை பாராட்டிட்டு அங்கேருந்து புறப்படுறாரு இயற்கையிலே நம்ம சோமுவுக்கும் யாருக்கு உதவி தேவைனாலும் ஓடி போய் உடனே உதவி செய்கிற குணம் அதனால் சோமுவும் அதை ரொம்ப பெருசாக பெரிதுப்படுத்திக்கல சோமுவும் அவன் காட்டு பயணம் முடிச்சுட்டு அவன் வீட்டுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வர சமயத்தில் அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கிறத கேட்குறான் என்ன பேசுகிறார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி ஓரமாக நின்று கேட்குறான் அவங்க அப்பா ரொம்ப மன வருத்தத்தில் அவங்க அம்மா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கார் இந்த ஊர் ஜனம் எல்லோரும் சேர்ந்து நம்மளை மட்டும் ஏன் ஒதுக்குறாங்க நம்மளை மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் ஏன் இந்த ஊர் ஜனம் நம்மளை மட்டும் ஒதுக்கணும் நம்ம அப்பா அம்மாவை மட்டும் ஏன் இப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ராமுவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் ராமுவுக்கு பெருசாக புரியலை இருந்தாலும் அவன் கடவுள்கிட்ட சாமி எதுவாக இருந்தாலும் சரி எங்கள் அப்பா அம்மாவை கஷ்டப்படாமல் பார்த்துக்கோ என்னையும் பார்த்துக்கோ என் தங்கச்சியையும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு போய் படுத்துடுறான் மறுநாள் அவனுக்கு பள்ளி விடுமுறை அவன் காட்டு பயணத்துக்காக தயாராகிறான் காட்டு பயணமும் செய்கிறான் போகிற வழியில் அவனுக்கு ஒரு தகுடு ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியுது அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பளபளப்பாகவும் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம சோமு கையில் எடுத்து பார்க்குறான் அதில் ஒரு எழுத்து அவனுக்கு தெரியுது அந்த தகடில் நீ நீர்வீழ்ச்சிக்கு அந்த பக்கமாக போனீன்னா உனக்கு ஒரு பரிசு காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு எழுதி இருக்கு சோமுவும் அதை படிக்கிறான் சோமு படித்து முடித்த அந்த கணமே அதுவும் மறைஞ்சி போகுது சோமுவுக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரே குழப்பமாக இருக்கு இருந்தாலும் சோமு ஒரு முடிவு பண்ணுறான் நம்ம நீர்வீழ்ச்சிக்கு அந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம் என்ன தான் பரிசு நமக்கு கிடைக்க போகுதுன்றத பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணலாம் கிடைக்கலனா பரவாயில்ல ஒரு சாகச பயணம் பண்ண தான் நினச்சிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட பயணத்தை தொடர்றான் நீர்வீழ்ச்சி ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக ஆர்ப்பரித்து கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் வழுக்கு மாற ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கு மலையும் காடும் நிறைஞ்சி ரொம்ப பயங்கரமாகவும் இருக்குது இருந்தாலும் சோமு இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் எப்படியாவது நம்ம அந்த பக்கம் போகணும் நமக்கு என்ன பரிசு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் மிகுதியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த நீர்வழிச்சிக்கு அந்த பக்கமாக போய் பார்க்குறான் போய் பார்த்தா அந்த பக்கம் எதுவுமே தெரியலை யாரும் இல்லை என்னடா இது நம்ம ஏதோ ஒன்றை பார்த்து நம்ம இங்கே வந்துட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி சோமு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிற்கிறான் அவன் நிக்னு கலங்கி அந்த நேரத்தில் மறுபடியும் அவன் கண்ணுக்கு ரொம்ப பளபளப்பாக ஒரு தகடு ஒன்று தெரியுது 
சோமு ஓடி போய் அந்த தகுடை எடுத்து பார்க்குறான் கவலைப்படாத உனக்கு தேவையான பரிசு உனக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் எழுதியிருக்கு சோமு அதை படிச்சுட்டு ரொம்ப கோபமாக இதை யார் எனக்கு தரா என்னை ஏன் இங்கே வர வச்சிங்க பரிசுன்னு சொல்லி தானே வர வச்சிங்க எதுவும் இல்லை உனக்கு அப்புறமா கிடைக்கும்னு சொல்கிறதுக்காக என்னை இங்கே கூப்பிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி சோமு ரொம்ப சத்தமாக கேட்குறான் அப்போ கேட்கும்போது கவலைப்படாத தம்பி உனக்கு தேவையான பரிசு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது சோமுக்கு ஒன்றும் புரியலை யார் இந்த குரல் யார் நம்ம கிட்ட பேசுகிறா அப்படின்னு சொல்லி யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த குரலுக்கு சொந்தக்காரரு நான் தான் பேசுகிறேன் நான் கடவுள் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கடவுளா என்கிட்ட பேசுகிறீங்களா அப்படின்னு சோமுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் இருந்தது ஆமாம் நான் உங்ககிட்ட தான் பேசுகிறேன் இதை நான் உனக்கு அங்கவே கொடுத்துருப்பேன் இருந்தாலும் உனக்கு தைரியம் இருக்கா முயற்சி இருக்கா அப்படின்றத சோதிக்கிறதுக்காக தான் நீர்வீழ்ச்சிக்கு இந்த பக்கம் வா நான் பரிசு தரேன்னு சொன்னேன் அதை கேட்டு நீயும் சற்றும் யோசிக்காமல் உன் முயற்சியால் உன் தன்னம்பிக்கையால் ஒரு நம்பிக்கையோடு இங்கே வந்த உன் நம்பிக்கையை நான் வீணாக்க மாட்டேன் உனக்கு கண்டிப்பாக பரிசு இருக்குது ஆனால் அந்த பரிசு இங்கே இல்லை உன் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு குளம் இருக்குது அந்த குளத்து உள்ள தான் உனக்கு தேவையான பரிசு இருக்குது அந்த பரிசை நீ எடுத்துக்கோ உன் வாழ்க்கையில் உனக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிக்கோ இது என்னுடைய பரிசு அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் மறைஞ்சிடுறாரு சோமும் அங்கேருந்து கிளம்புறான் என்னடா இது என்ன பரிசாக இருக்கும் நமக்கு தேவையான பரிசு அந்த குளத்துள்ள எப்படி இருக்கும் என்னன்னு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லி குழப்பத்துடனே வீட்டுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வந்த சோமு அவங்க அப்பா அம்மாவை பார்க்குறான் இருந்தாலும் அவன் எதுவும் சொல்லலை அவன் தங்கச்சியை பார்க்குறான் அவகிட்டையும் எதுவும் சொல்லலை குழப்பமான மனநிலைமையிலேயே போய் படுத்துடுறான் மறுநாள் எப்போ விடியும் எப்போ விடியோன்னு சோமு காத்துக்கிட்டு இருக்கான் விடிஞ்ச உடனே சோமு முதல்ல போய் பண்ணக்கூடிய வேலை அந்த குளத்துக்கிட்ட போய் அது என்னென்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நேராக போய் குளத்து உள்ளே குதிக்கிறான் குளத்துள்ள குதித்து அவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேடுறான் குளத்தில் எதுவுமே கிடைக்கல என்னடா இது கடவுள் பொய் சொல்ல மாட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி அவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குளத்தில் எவ்வளோ ஆழம் போக முடியுமோ அவ்வளோ ஆழம் போய் கஷ்டப்பட்டு தேடுறான் அப்போது அவன் கையில் ஒரு மிகப்பெரிய பெட்டி கிடைக்குது அந்த பெட்டி ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்குது இருந்தாலும் சோமு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த பெட்டியை மேலே கொண்டு வரான் மேலே கொண்டு வர சோமு அந்த பெட்டியை திறந்து பார்க்குறான் பெட்டி உள்ள தங்க காசுகளும் முத்துக்களும் பவழங்களும் ரொம்ப நிறைஞ்சி இருந்தது இதை பார்த்த சோமுவுக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம் இதை அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுத்தா அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெட்டியை எடுத்து அவனோட அப்பா அம்மா கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறான் அவங்க அப்பா அம்மா என்னடா இது மகனே இது எங்கே கிடைச்சிதுன்னு அவங்க அப்பா கேட்குறார் அவங்க அம்மா இது எப்படி உனக்கு கிடைச்சிது யார் உனக்கு கொடுத்தான்னு ஆயிரம் கேள்வி கேட்குறாங்க சோமு சொல்கிறான் எனக்கு இதை கடவுள் தான் கொடுத்தார் எனக்கு அவர் தான் பரிசாக கொடுத்தார் இது எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம்னு அவர் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இருந்தாலும் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சந்தேகம் இவன் ஏதோ பொய் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சோமுவை சந்தேகப்படுறாங்க சோமு நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான் உண்மையை எப்போவுமே யாருக்கிட்டையும் மறைச்சி பேசுனதே கிடையாது நான் உண்மையை மட்டும்தான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சத்தியம் செய்கிறான் அவங்க அம்மா சோமு எப்போவுமே பொய் சொல்ல மாட்டான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சோமுவை நம்புகிறாங்க அந்த புதையில் அவங்க எடுத்து அதை பார்க்குறாங்க இவ்வளோ தங்க காசுகளை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போது சோமு சொல்கிறான் அம்மா நம்மளை மாதிரியே நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த தங்க காசை அவங்களுக்கு கொடுப்போம் இந்த கிராமத்தில் யாருக்கு என்ன தேவைனாலும் நம்ம உதவி செய்யலாம் இந்த கிராம மக்கள் நம்ம ஏழ்மையாக இருக்கிறதுனால தானே நம்மளை விலக்கி வச்சாங்க நமக்கு தேவையானதை வாங்கி நாமளும் சொந்தமாக விவசாயம் செய்வோம் இந்த கிராமத்துக்கும் உதவும் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆஹா இது அருமையான சிந்தனையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இதை அப்படியே நம்ம செய்வோண்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்தில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தங்க காசை கொடுக்குறாங்க அந்த கிராம மக்களுக்கு யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை இவங்க செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க அந்த கிராம மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாகி இவங்கள போய் நம்ம தள்ளி வச்சோமே இவங்கள போய் நம்ம தப்பாக பேசணுமே அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க சோமு உதவி செய்கிறத தன்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாகவே மாற்றிக்கிட்டான் சோமுவோட இந்த உதவி செய்யும் குணத்தால் தான் கடவுள் அவனுக்கு இந்த ஒரு புதையில் கொடுத்தாரு அந்த புதையில் வச்சு சோமுவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தான் அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு தேவையான உதவிகளும் செஞ்சுட்டு வந்தான் 
குழந்தைங்களா நாமும் அடுத்தவங்களுக்கு எப்போதும் உதவி செஞ்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு வரோம் நம்மளோட குணத்தை வச்சு தான் கடவுள் நமக்கு தேவையான பரிசு தருவார் உதவியிலையும் தருவார் இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த கடையோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்